எனக்கு அந்த படம் நடக்கும்போது குறை இல்லை சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவங்கள கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப உண்மையாக அவங்கள வந்து வசதிகள் குறைவு ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் இது பட்ஜெட் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு படத்தினுடைய அல்லது எந்த ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் முதல் லாபம் தேவையற்ற செலவினங்களை குறைப்பது தான் சிவா உட்காந்துருக்காரு வெள்ளை உட்காந்துருக்காரு இந்த ப்ரொடியூசர் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க முதல் லாபம் நாம் தேவையற்ற செலவினங்களை குறைப்பது அதை இந்த படக்குழு மிக அழகாக செஞ்சது மிக அழகாக செஞ்சது மிக கம்மியான அப்படிதான் அப்படிதான் ஒர்க் பண்ணணும் எவ்வளவு பெரிய படமா இருந்தாலும் அதுதான் அதுதான் வந்து நியாயமும் கூட இதையே ஏதாவது சொல்லி அந்த படம் ப்ரொடியூசர் வந்து இன்னும் செலவு பண்ண வச்சிருக்கலாம் இன்னும் பண்ண ஆனா எதுவுமே இல்லை ஒரு கேரவன் இருந்து கூட நானும் பாசுறோம் கேரவன்ல உட்காந்ததே கிடையாது ஏன்னா அந்த பசங்களை பார்க்கறதே பெரிய வேடிக்கையா இருக்கு வேடிக்கையா இருக்குன்னா வேடிக்கையா இல்லை ஸோ ஒரு நிறைவான மனதோட ஒர்க் பண்ண இந்த படம் அதே நிறைவோட திரைக்கு வரும் மக்கள் மனதையும் நிறைவோட செய்யும் என்பதுதான் என்னுடைய விழைவு உண்மையில் திரும்பியும் இந்த ஒரு சீரான இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்காக முடிவெடுத்த அண்ணன் வெள்ளையவர்களுக்கும் அதற்கு பக்கபலமாக இருந்த சிவாவர்களுக்கும் இதை குறித்த நேரத்தில் குறித்த நேரத்துக்கு முன்பாகவே முடித்து கொடுத்த இந்த இயக்குனர் தலைமையில் செயல்பட்ட செயற்குழுக்கும் என்னுடைய சக நடிகர்களுக்கும் நன்றி கூறி முக்கியமாக இந்த படத்தை வெளியிடும் வரை சிவா இருந்தாலும் சக்திவேல் முதல் படமா தச்சரை கடுக்க ஓகே ஆக உங்கள் எல்லோ உங்களுக்கு நான் தனிப்பட்ட முறையில் நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு தைரியமாக இந்த படத்தை வாங்கியிருக்கீங்க நிச்சயமாக நீங்கள் வெற்றி பெறணும் ஏன்னா அங்கேருந்தா எல்லாமே ஆரம்பிக்குது என்ன சிவா சார் ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஹாப்பியாக இருக்கணும் அந்த ஹாப்பினஸ் நிறைந்து வழிந்து அது தயாரிப்பாளர்களுக்கு வரணும் அங்கே அதே மகிழ்வு வங்கி பொழிஞ்சு எங்களை மாதிரி நடிகளுக்கு வரணும் இதுதான் உண்மையும் கூட ஆனால் ஆக வாழ்த்துக்கள் படம் ஓடணும் வெள்ளையவர்கள் அடுத்த படம் எடுக்கணும் இதே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அந்த அடுத்த படத்தையும் வாங்கணும் அந்த படத்தில் எனக்கும் பாசு இருக்கும் வேஷம் இருக்குமான்னு தெரியல பட் இருந்தாலும் வாழ்த்துக்கள் என்ன இந்த பேனருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது மிஸ்டர் பிருத்வி இந்த படத்தோட ஈபி ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் பிகாஸ் இவங்களோட முதல் படம் ஆல்ரெடி கிரகணம்ல வச்சுன்னா ரோல் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது மூலியமாக திருப்பி கூப்பிட்டாங்க நல்ல அதில் ஒரு அந்த ரோலில் நல்லா பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லி ஸோ நான் டேரக்டரை மீட் பண்ணி அவர் ஸ்டோரி சொல்லும்போது நான் ஆஸ் யூஸ்வல் கொஞ்சம் ஹெசிடென்ட்டாக இருந்தேன் இந்த மாதிரி ரோலாக பட் அவர் சொன்னார் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா இந்த ரோல் வந்து ஒரு நடிப்பு திறனை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம்னு சொல்லுவேன் ஸோ நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் படம் நான் ஒரு நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்ட்ரஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நல்ல நடிப்பு திறனை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஆக்ட்ரஸ் ஸோ அதுக்கு இந்த ரோல் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் Uh, and ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு ஸ்ரீ கணேஷ் ரொம்ப குவிக்காக பண்ணுவார் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவார் மயம் கோபி சார் சொன்ன மாதிரி தான் ஓகே இன்னும் டேக் போகலாம் நல்லா இருக்குது மீரா பட் இன்னொன்று ஒரு வாட்டி போகலாமே இன்னொன்று ஒரு வாட்டி போகலாமே அப்படி சொல்லுவார் ஸோ ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் டு ஸ்ரீ கணேஷ் சார் பிக் ஃபின் பிக்சர்ஸ் கார்த்திக் அண்ட் ஹோல் க்ரூ ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னா நாசு சரோட நான் ஒரு சீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் படத்துலேயே நாசர் சரோட நான் நடிச்சது ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக கன்சிடர் பண்ணுறேன் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த படம் கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் ட்ரெய்லர் டீசர் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஹீரோட எனக்கு பெருசாக சீன்ஸ் இல்லை பட் ஸ்டில் நான் ட்ரெய்லர் டீசர் பார்த்ததில் ஹி ஹஸ் டன் அ வெரி குட் ஜாப் ஸோ ஐ ஹோப் த மூவி இஸ் அ வெரி குட் சக்ஸஸ் அண்ட் நான் உங்களோட தமிழ் சென்னை பொண்ணு நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிவனின் வாழ்க்கை பட்டால் சிவனுடைய பார்வை பட்டால் சிறந்த வாழ்வை பெறலாம் சிவ அண்ணனின் ஆதரவை பெற்றால் சிறந்த படமாக இது வரலாம் முதல்ல வந்து இந்த படத்தில் வந்து நான் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னாக்க என்னுடைய அருமை தம்பி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் திரு நாகராஜ் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக என்ன எங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் ஆனால் இந்த மாதிரி நான் ஒரு டைரக்டர் கதை சொல்லணுன்றது சரி வர சொல்லுங்க ரைட் நான் வீட்டில் வெளியில் உட்காந்துட்டு பிளாக் டீ குடிச்சிட்ருக்கேன் 
கணேஷ் வந்தப்பில் யாருப்பா ஆதியா வெளியில் போயிருக்கான்ப்பா அப்படின்னு சொன்னானா என் பையனோட ஃப்ரெண்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இல்லைங்க என்னப்பா புரியலப்பா எனக்கு நாகராஜ் எப்பா ஏற்கனவே நான் பட்டாவி இவ்வளவு மெதுவாக பேசுனா எனக்கு காதலை விழாது கொஞ்சம் பிரைட்டாக பேசுக்கண்ணு அப்படின்னு நான் என் பையனோட ஃப்ரெண்டு என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன் இல்லைங்கப்பா நாகராஜ் சொன்னார் இல்லைங்களா அந்த டைரக்டர் நான் தான் அப்படியாப்பா சரி உள்ளே வாங்க உள்ளே வந்து உட்கார சொன்னாக்கா உட்காந்து முனையில் சோஃபாவில் உட்காந்துக்கிட்டு பேச மாட்டேன்றாப்பில்ல என்னப்பா கண்ணு நீங்கள் ஏதோ சொல்லணும்னு வந்திருக்கீங்க சொல்லுங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை நான் வந்து சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா நடக்கும்போது நான் ஸ்கூல் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் உங்களுடைய ஃபேனு ரைட்டுப்பா அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு கதை அப்படின்ட்டு கதையை சொன்னாப்பில்ல ரொம்ப பிடி ரொம்ப நல்லா இருந்தது பிடிச்சிருந்தது அதுக்கடுத்தது ப்ரொடியூசரை மீட் பண்ணணும்னு தம்பி நாகராஜ் சொன்னார் அண்ணா நீங்கள் வாங்கினேன் உங்களுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரங்க தானே என்னப்பில் சரின்ட்டு ஐயா வீட்டுக்கு போனேன் போனோடனே உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது கொண்டு வந்துடு அப்படின்னாங்க சரி ரைட் அட்வான்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் நல்ல சுட சுட பொன்னிறமாக வடை வந்தது வீட்டிலேருந்து அதை எடுத்து சாப்பிட்டோம் சந்தோஷமாக வடையை தொடர்ந்து அன்னைக்கே அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் எந்த விதத்துலையும் ஷூட்டிங்க்கு ஒரே ஒரு நாள் வந்திருக்கிறாங்க வந்துட்டு சும்மா பார்த்துட்டு போகலான்ட்டு வந்தேன் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி தம்பியும் ஐயா அவர்களுடைய மகனும் அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப ஒரு பணிவான ஒரு பிள்ளை நன்றாக பண்ணியிருக்கிறார் நிச்சயமாக நன்றாக வர வேண்டும் மாமா நாசர் அவர்கள் அவர்களை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னாக்க நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த அடவி தூங்காவிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு படம் நாங்கள் டப்பிங் பேசணும் ஆரூர்தாஸ் ஐயா அவர்களுடைய வசனத்தில் அப்பையிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்பையிலேருந்து இன்று வரைக்கும் எங்களுக்கு மாமன் மைத்துனனாக அந்த உடவு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து மாமா சொன்னாங்க நீ நான் ஷூட்டிங்கில் கடுகடுன்னு இருப்பேன் அப்படின்ட்டு இது ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்லணும் என் பையனுக்கு வந்து ஒரு நாலு வயசு இருக்கும்போது ஒரு சின்ன பொம்மை வாங்கி கொடுத்துருந்தேன் அந்த பொம்மையை வந்து அது அப்புறமா பார்த்தாக்கா அது தனித்தனியாக கிடக்குது வீட்டில் உனக்கெல்லாம் இதெல்லாம் எதுக்குப்பா நான் வாங்கி தரணும் நீ இதை வந்து வெறிய பிடிவாதம் பிடிச்சி அவ்வளோ சின்ன பிள்ளைகிட்ட நான் சத்தம் போட்டுக்க வேண்டியது இல்லை இவ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பொம்மையை உடச்சி தூக்கி போட்டிருக்கிறியே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இவர் டிவி பார்த்துட்டே இருந்தாரு ஒய்ஃப் வந்து என்னன்னு கேட்டாங்க இல்லை இந்த தும்பார் பொம்மையை உடச்சி போட்டிருக்காம்பா எதுக்குப்பா இதெல்லாம் இவனுக்கு வாங்கி கொடுக்க சொல்கிறேன் அப்படி ஒரு கேவலமாக என்னை யாருமே பார்த்ததில்லை என் பையன் பார்த்தான் பார்த்துட்டு அந்த பொம்மையை எடுத்து அப்படி இப்படி திருப்பி என்ன பண்ணிட்டு ம் அப்படின்ட்டு பழைய மாதிரியே வச்சுட்டான் ஸோ அந்த இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய திறமையை அளவிடக்கூடிய அளவிற்கு நமக்கு தகுதி இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அந்த மாதிரி இந்த குழந்தைகள் வந்து நான் தம்பி கேமராமேன்ட்ட வந்து நான் கோச்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸில் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அக்கறை அதே அக்கறை அவருடைய வேலையில் அவருக்கு இருந்திருக்கிறது அதை நான் அப்புறமா தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதை தான் மாமாட்ட சொன்னேன் எனக்கு நான் வந்து அந்த மூடில் வந்து நான் நிற்கும்போது இவர் பார்த்துட்டு இவருக்கு வந்து இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த லென்ஸ் போட்டோம்னா என்ன கொஞ்சம் அழகாக இருக்குமே அப்படின்னு அவர் தீர்மானம் பண்ணி அதை அங்கே மாற்றும் பொழுது அவருடைய அக்கறை அதில் தெரிகிறது ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன் தம்பி நான் அந்த மூடில் வந்து நிற்கும் போது நீங்கள் இதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா நான் என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்காதா அப்படின்றது தான் நான் கேட்டேன் வேற ஒன்றும் அவங்கள்ட்ட ஏன் கோச்சுக்கணும் என் பிள்ளைங்க தானே எல்லாருமே இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்பான்ற வார்த்தைக்கு மறு வார்த்தை பேசுனது கிடையாது கணேஷ் ஷூட்டிங்கில் அந்த மாதிரி வந்து என்கிட்ட சொன்னாப்பில் அப்பா இங்கே நின்று சுடுங்கப்பா இங்கே பார்த்து இந்த வசனத்தை பேசுங்கப்பா ரொம்ப ஈஸியாக வேலை வாங்கினாப்பில் சில சமயத்தில் நம்ம பண்ணும் பொழுது வந்து அப்போ வேறு மாதிரியாக நீங்கள் நான் எதிர்பார்க்குறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இல்லைப்பா இது நல்லா தானே இருக்குது அப்படிங்கிறதுல ஒரு சின்ன ஒரு சின்னதாக கடிந்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஒழிய அது என்னுடைய மகனை நான் வந்து இது நல்லா தானே இருக்குது இதை ஏன் மறுபடியும் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி தானே ஒழிய ஆனால் அவன் தகப்பன் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு எப்படி என் பையன் நினைப்பானோ அதே மாதிரி தான் கணேஷ் நினச்சி இந்த படத்தில் எனக்கு வேலை வாங்கி இவ்வளோ பெரிய பெயரையும் நாசர் மாமா கிட்டே இருந்தும் சிவானன் கிட்டே இருந்தும் வந்ததுலேருந்து எல்லோரும் பாராட்டக்கூடிய அளவிற்கு வந்திருக்க ஒரு வேளை ஆண்டவனுடைய அருளால் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி மாமா நாசர் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தேசிய விருது கிடைத்தால் அது எனக்கு கிடைத்ததல்ல ஸ்ரீ கணேஷுக்
இன்னும் பல படங்களை எடுக்க வேண்டும் ஸ்ரீ கணேஷும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லெவலுக்கு வர வேண்டும் சிவாண்ணன் அவர்கள் இதை போன்ற படங்களுக்கு மேலும் மேலும் ஆதரவு கொடுத்து மேலும் பல பேருக்கு தேசிய விருதுகளை வாங்கி தரணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆக்க வேண்டும் என்று பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவரையும் தமிழ் ரசிக பெருமக்கள் எல்லோரையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த படத்தில் எனக்கு நடிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்த ஐயா அவர்களுக்கும் என்னை அன்றிலிருந்து இன்று வரை பாராட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய அண்ணன் சிவானன் அவர்களுக்கும் மாமா நாசர் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்கின்ற தம்பி அவர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல சிவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் நான் முதல்ல சில பேருக்கு நன்றி சொல்லணும் அதை சொல்லிடுறேன் இந்த படத்துக்கு எனக்கு கதையை கேட்டு என்னை நம்பி வாய்ப்பு கொடுத்த தயாரிப்பாளர் திரு வெள்ளப்பாண்டியன் சார் அவர்களுக்கும் பிக் பிரின் கார்த்திக் சாருக்கும் என்னை கூட்டிகிட்டு நிறைய பேர்கிட்ட கதை சொல்லியிருந்தேன் கூட்டிகிட்டு கம்பெனி கம்பெனியாக ஏறி இறங்கியிருக்கார் அவருக்கும் இந்த படத்துக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து எல்லா விதத்துலேயும் சப்போர்ட்டாக இருக்க இப்போ வரைக்கும் எங்கள் கூட இருக்கிற தயாரிப்பாளர் சிவா சார் அவர்களுக்கும் இந்த படத்தை வெளியிடுற இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி வெளியிடுற திரு சக்திவேலன் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த குரு என் நம்பி நடித்த வெற்றி படம் ஃபுல்லாக ஐம்பது நாள் ஷூட்டிங்கில் அவர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சீனும் எல்லா நாளும் கூடயே இருந்தார் நாங்கள் என்ன சொன்னாலும் அதை ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு கூட ஒரு நாங்கள் ப்ரொடியூசர் சைட்லேருந்து கொடுக்குற எந்த பிரச்சனைகளுமே எங்களுக்கு இல்லை இந்த படத்தில் வரும் இப்போ நடிக்கும்போது அது முக்கியமாக இந்த படத்தில் தமிழ் இரண் இரண்டு தலை சிறந்த நடிகர்கள் நாசர் சார் கூடயும் எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் கூடயும் ஒர்க் பண்ணது பெரிய பாகியமாக நினைக்கிறேன் நான் அவங்கக்கிட்டேருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் இந்த படம் பண்ணும்போது அதே மாதிரி எனக்கு ஷூட்டிங்க்கு முன்னாடியெல்லாம் பயம் இருந்துச்சு நாசர் சார்கிட்டலாம் அவரோட ஷூட்டிங்லாம் சீன்ஸ்லாம் வரும்போது எப்படி எடுக்க போகிறோம் அவர்கிட்ட எப்படி பேச போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி கஷ்டம் எதுவுமே இல்லை அவர் எங்களை எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ரொம்ப பொறுமையாக எங்களை ஹேண்டில் பண்ண நாசர் சார் எம்எஸ் பாஸ்கர் சாருக்கு பெரிய நன்றி என்னுடைய கேமராமேன் இசையமைப்பாளர் படத்துக்குப்பாளர் எங்கள் உதவி இயக்குநர்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி என்னுடைய இயக்குனர் மிஷ்கின் சாருக்கு இந்த இடத்துல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதை தவிர நான் நன்றி சொல்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுக்கான நேரம் இங்கே இல்லைன்றதால எல்லாருக்கும் மொத்தமாக ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு நன்றி அப்போ படத்தை பற்றினா எட்டு படத்தை பற்றி சின்னதாக சொல்லிடுறேன் எட்டு தோட்டாக்கள் ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் படம் ஒரு போலீஸ் பின்னணியில் நடக்கிற ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் ஒவ்வொரு சினிமே அடுத்து என்ன அடுத்து என்னென்னு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகிற மாதிரியும் அதே சமயம் ஒரு ஆழமான கதையோடையும் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம் அது ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது எனக்கு பெரிய விஷயமே அன்னைக்கு அதே தேதியில் மணிரத்னம் சாரோட படமும் ரிலீஸ் ஆகுது நாங்கள் சினிமாவுக்கு நான் மிஷ்கின் சார்கிட்டேருந்து வெளியே வந்தப்பறம் இந்த மணிரத்னம் சாரோட ஒரு புக் ஒன்று வந்துச்சு கான்வர்சேஷன்ஸ் வித் மணிரத்னம்னு எனக்கு அப்போ சினிமாவை பற்றி எவ்வளோ விஷயங்களை சொல்லி புதுசாக சொல்லித்தர ஒரு புத்தகமாக இருந்துச்சு நாங்கள் இந்த படம் ஷூட்டிங் எப்போல்லாம் அந்த புக்கை வச்சுட்டு ஆண்டர்லைன்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு நிறையா விஷயங்களை பார்த்து கற்றுக்கிறேன் ஸோ அதே தேதியில் எங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்றதே எங்களுக்கு நிறைய பொறுப்பை கொடுத்துருக்கு பயத்தை கொடுத்துருக்கு அந்த அந்த நல்ல படமாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக பத்திரிகையாளர்கள் நாங்கள் இந்த படத்தை ரொம்ப முக்கியமாக உங்களை உங்களுடைய நீங்கள் இந்த படத்தை பற்றி என்ன எழுத போகிறீங்கன்றத ரொம்ப நம்பியிருக்கோம் ஏன்னா நீங்கள் எப்போவுமே நல்ல படங்களை பற்றி துருவங்கள் பதினாறாகட்டும் மாநகரமாகட்டும் எல்லா நல்ல படங்களுக்கும் உங்கள் நீங்கள் எழுதி தான் அந்த படம் மக்களை போய் சேர்ந்துருக்கு இந்த படத்தை நாங்கள் ரிலீஸ்க்கு முன்னே இந்த ட்ரெய்லரில் டீசர் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துட்டு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கீங்க அதுக்கு பெரிய நன்றி இந்த படத்தையும் நாங்கள் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே ஃப்ரெஷ் ஷோ போடலான்ட்ருக்கோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லணும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் உண்மையிலே ஒரு மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு விழா முதல் முறையாக என்னுடைய திரையோர வாழ்க்கையில் இன்னொரு திரைப்படத்தை எடுத்து வெளியிடக்கூடிய முழு பொறுப்பையும் ஏற்றிருக்கிறேன் இது மாதிரிலாம் நம்ம செஞ்சதில் ஏன்னா அந்த படம் நம்மளை செய்ய வச்சிருக்க அந்த மாதிரி முதலாக அந்த படத்தில் வந்து தயாரிப்பாளர் வெள்ளப்பாண்டி அவர்களுக்கு என்னுடைய வரவேற்பும் வணக்கமும் உண்மையாகவே ரொம்ப ரசனையான ஒரு தயாரிப்பாளர் அந்த டீமுக்கான சுதந்திரத்தை கொடுத்து ஒரு நல்ல முயற்சி எடுத்து முதல் படம் என் படம் பார்த்தோன்னு தான் சொன்னேன் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வாட்டி நல்ல படம் அமையணுமே பெரிய வேண்டுதலாக இருக்கும் உங்களுடைய முதல் படமே இவ்வளோ ஒரு அழகான படமாக உங்கள
மொத்தத்தையும் கோர்டினேட் பண்ணி அவ்வளவு பேரையும் சேர்த்து நாசர் சார் சொன்ன அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிசைனை வந்து பண்ணினது வந்து கார்த்திக் அவரோட அனுபவத்தில் ஒருத்தர் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் செட்டப்பை பாராட்டுறாருன்னா அதுக்கான முழு பாராட்டம் கார்த்திக் போகணும் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் என்ன செலவு பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் எவ்வளோக்குள்ள எடுக்கணும் எல்லாத்துலேயும் மினிட் டு மினிட் வாட்ச் பண்ணது அவங்க தான் அந்த டீம் தான் ஸோ அவருக்கு நன்றி அதே மாதிரி வந்து இந்த படத்தோட விநியோக உரிமையை பொறுப்பு ஏற்றுக்கிற சக்தி சினிமாவில் மிகப்பெரிய அனுபவம் உள்ளவர் ஏராளமான படங்களை வெளியிட்டு இங்கே நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சு பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றி நல்ல நாலேஜ் உள்ளவர் நானே அவருடைய நிறைய அந்த ரிலீஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி பார்த்து பல முறை வியந்திருக்கிறேன் அவருடைய நிறுவனம் அந்த சக்தி அப்படின்ற விஷயம் அந்த லோகமே ரொம்ப பாசிட்டிவாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது முதல் படமே ஒரு ஒரு நாடே போற்றக்கூடிய ஒரு அழகான படமான கடுகு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அடுத்த படம் அவருக்கு இந்த படம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் இப்படி செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வர்ற படங்களெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணாமல் படம் பார்த்து பிடிச்சி நல்லா இருந்தால் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணுன்றது கேட்டுக்கிறேன் சக்தி உங்களுடைய லேபிள் அப்படி வரும் டெஃபினட்டாக வந்து சக்தியோட கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த படத்தில் அவர் காட்டுவார் எவ்வளோ ஸ்க்ரீன் போட முடியும் எவ்வளோ நல்லா ஸ்க்ரீன் போட முடியும் நல்ல படத்தை எப்படி கொண்டு போக முடியுன்றது எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் சக்தி உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு பெரிய பலம் கிடைச்சதான் நினைக்கிறேன் டெஃபினட்டாக அது ஒரு நல்ல இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற படமாக இருக்கும் இந்த படம் அதுக்கு காரணம் சக்தி தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த படத்தோடைய மியூசிக் டேரக்டர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் ஒரு யுவன் வந்து மியூசிக் பார்த்து வாங்குறாருன்னா அந்த அளவுக்கு அது இன்ஸ்பைர் பண்ணிக்குது உண்மையை ரொம்ப நல்லா இருக்குது சாங் கேட்க கேட்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோ குவாலிட்டியை பண்ணியிருக்காரு சுந்தரமூர்த்தி இந்த படத்துடைய கேமராமேன் நாசர் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் ஒரு லுங்கி கட்டிட்டு சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒருத்தர் மாதிரி இருப்பார் நான் பார்த்த வரைக்கும் அவர் கேமரா ஸ்டாண்ட் போட்டே பார்க்கல மொத்தமாகவே தோளில் கேமரா வச்சு தான் எடுத்தார் ஆனால் படம் பார்க்கும்போது ஒரு இடத்துல கூட அது அந்த ஃபீலெல்லாம் இல்லை ஒரு ஜர்க்கு இல்லை உண்மையாமே ரொம்ப டேலண்டடான பையன் தினேஷ் நீங்கள் இன்னும் மாபெரும் வளர்ச்சி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இதே மாதிரி இந்த படம் எப்படி பண்ணிங்களோ இந்த எக்கனாமிக்கு வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் இதான் முடிஞ்சதே அடுத்த படத்தில் மொத்த லைட்டையும் இறக்கிட்டு அஞ்சு ஜென்ரேட்டர் வச்சுடாதீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்க பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிங்க அந்த நீங்கள் பண்ணின அளவுக்கும் அந்த லைட்ஸ்க்கும் அந்த நான் ஷூட்டிங்கில் பார்த்ததுக்கும் நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் காமிச்சதும் எக்ஸ்ட்ராடினரி த பெஸ்ட் குவாலிட்டி அந்த வகையில் உங்களுக்கு நன்றி அதே மாதிரி அந்த படத்தோடைய சம்மந்தப்பட்ட எடிட்டர் ஆர்ட் டேரக்டர் எல்லாருமே ரொம்ப பிரமாக பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது டெக்னீஷியனில் சொல்ல வேணும்னா தம்பி கணேஷ் உண்மையாகவே வந்து அவன் வந்து இப்போ ஒரு அஞ்சாறு கிலோ அதிகமாகிட்டான் இப்போ படம் நல்லா இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்லி சொல்லி அதுக்கு முடிய அதை விட கம்மியாக இருந்தோம் காற்றடிச்சா விழுற மாதிரி சைஸில் வந்தான் நான் உண்மையாகவே சொல்லி என்ன இப்படி பண்ணுறேங்க கார்த்திக் யாரை கூப்பிட்டு வந்திருக்கீங்க என்ன பையன் கேட்டிருந்தேன் இல்லை சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு விஷயமா பார்க்கும்போது உண்மையாகவே அந்த பையன் வந்து இந்த சினிமாவில் மிக உயரத்துக்கு போய் நம்ம சினிமாவுக்கு பெரிய கௌரவத்துக்கு கொடுக்கக்கூட பையனாக இருப்பான் நானே அவன்ட்ட கால் சீட் கேட்டு வாங்கணுன்னு இருக்கேன் ஏன்னா வெள்ளப்பாண்டி சார் உங்களுக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்து ஒரு வாழ்க்கை பூரம் ஒரு பெருமை உங்களோட சிறப்போகுது இந்த ஸ்ரீ கணேஷ் அறிமுகப்படுத்தின பெருமை உங்கள் வாழ்க்கை பூரம் உங்களோட இருக்க போகுது அந்த பெருமை அந்த பையன் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு டேரக்டர் என்ன முதல் படத்தில் அவன் பார்த்த பண்ணி எடுத்த டேக்கிங்ஸ் அவன் எடுத்த விஷயம் அது எடுத்துக்கிட்ட நேரம் அதுக்கான செலவு அந்த பட்ஜெட்டை மெயின்டைன் பண்ணது அந்த குவாலிட்டியை கொடுத்தது அவனுடைய தாட்ஸ் எல்லாமே ப்ரில்லியண்ட் டெஃபினட்டாக நண்பர்களே நான் சொல்கிறது இந்த எல்லா மேடையிலையும் எல்லாத்தையும் அப்படி சொல்லிட முடியாது இந்த படம் பார்த்ததால் இந்த விஷயம் எல்லாம் அனுபவமாக இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் இந்த பையனோட வளர்ச்சிக்கு டெஃபினட்டாக வந்து நீங்கள் எல்லோரும் ஆதரிக்கணும் நல்லா வருவோம் நன்றி 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 இந்த மாதிரி நிறையா டேரக்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னா இந்த இந்த பசங்களை இந்த இவன் தான் வந்து அடுத்து வரப்போகிற நமக்கு பி வாசு கே எஸ் ரவிக்குமார் குரூப்னால் இவங்க தான் இவங்க தான் அந்த ப்ரொடக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணி படம் எடுத்து இந்த சினிமாவை காப்பாற்ற போகிற டேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுத்து விட்டு வேடிக்கை பார்க்குற டேரக்டர்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க அந்த இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பேர் வந்துட்டாங்கன்னா அந்த சினிமாவுக்கு வேறு ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை நல்லா டேரக்டர் மட்டும் தான் போதும் எதை வேணால் சமாளிச்சிடலாம் ஸோ அந்த வகையில் நன்றி அடுத்தது வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைம் கோபி சார் ரொம்ப இந்த படத்தில் அவர் அறிமுகம் பண்ணார் நான் எனக்கு பர்சனலாக பழக்கம் பண்ணார் பட் ரொம்ப நாளாக பண்ணியிருந்தார் அவருடைய கேரக்டர்ஸ் அவர் பண்ண விதமும் அந்த ஒரு நெக
ஒரு சட்டில்டா ஒரு அழகான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு நல்ல படத்துக்குள்ள அதாவது நம்ம ஒன்று நாம் நடிக்கிற படம் ஒன்றும் அதை ஓடுற படத்தில் நாம் இருக்கின்ற மாதிரி ஓடுற படத்தில் நாங்கள் இருக்கிறீங்கிற அளவுக்கு இந்த படத்தில் நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேரும் இருக்கும் ஓடுற படமாகவும் இருக்கும் உங்களுடைய என்ட்ரிக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான படம் அடுத்தது உங்களுடைய பாத்திரத்தை இன்னும் கனமாக்கிட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்றா போகலான்றதில் அது நீங்கள் எடுத்த முடிவு பிரமாணமான முடிவு எடுத்தோடனே நான் தான் எல்லாம் பண்ணுவேன் நான் தான் பண்ணுவேன்னு ஒரு பெரிய ஹீரோ மசாலா கதைன்னு யோசிக்காமல் ஒரு நல்ல படத்துக்குள்ளே இந்த அளவோடு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண ஒத்துக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணினது வந்து மற்றவங்களுக்கு இவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்ததுக்காகவும் நீங்கள் தயாரிப்பாளராகவே இருந்தாலும் கூட இதையெல்லாம் செஞ்சதுக்காக ரொம்ப நன்றி நீங்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணி பெருசாக அவரோட வாழ்த்துக்கள் நாசர் சார் பற்றிலாம் யார் நடிப்பு பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை நம்ம பார்த்தாச்சு நிறைய வியந்தாச்சு எத்தனையோ கைதட்டில் தட்டியாச்சு அவரை பற்றி பாராட்டலைன்னா ஆனால் அவரே அந்த படத்தில் என்னமோ ஒரு வேறு மாதிரி தெரிகிறாரு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரிகிறாரு டோட்டலாக ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதில் அவர் அது காரணம் வந்து இந்த படத்தையும் இந்த டேரக்டரையும் அவர் ரொம்ப ரசித்து அந்த பையன் கூட இன்வால்வ் ஆனதில் வந்து அந்த அந்த படம் பண்ணும்போது இது சீன்லேயே ஸ்க்ரீன்லேயே தெரியுது அவர் அதை ரொம்ப ரசித்து பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தது இதெல்லாம் மீறி ஃபைனலாக முத்தாய்ப்பாக நான் சொல்ல விரும்புவதெல்லாம் எம் எஸ் பாஸ்கர் அவளை பற்றி நான் சொல்ல வந்த வார்த்தையை வந்து நாசர் சார் அறிவிச்சிட்டார் தேசிய விருதுன்னு நிச்சயமாக அந்த வாய் மூர்த்தி நடக்கும் நானும் அதான் சொன்னேன் படம் பார்த்துட்டு பாஸ்கரனே உங்களுக்கு இந்த படத்துக்கு தேசிய விருது வாங்குறதுக்கு என்னென்ன வேலை உண்டோ எல்லாத்தையும் தனிப்பட்ட முறையில் நான் செய்வேன் அதுக்கான எல்லா ப்ராசஸையும் நான் பார்ப்பேன் எல்லா வேலையும் பண்ணி கொடுப்பேன் சார் அஸ்டானிஸ்ட் சான்ஸே இல்லை நான் வந்து படம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு அவர் எங்கேயோ இருந்தார் நான் ஃபோனை பண்ணி அவ்வளோ குறையாக பேசிட்டேன் அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸு அவர் எவ்வளவோ படங்கள் பண்ணார் காமெடியாக பண்ணார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீரியஸ் பண்ணார் எல்லாம் பண்ணார் அதெல்லாம் எதுவுமே இது பக்கத்தில் நிற்கார் இந்த அல்டிமேட் ரோல் இப்படி ஒருத்தர் நடிப்பாரா அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் அந்த ஒரு சீன்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லாம் ஒரு டென் மினிட் சைலன்ஸில் ஒரு படம் ஓடும் அதுக்கு வந்து அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து பாஸ்கர் சாரோட இல்லை கேரியரில் ஒரு அப்படி ஒரு படம் அது வந்து அவர் மட்டும் இல்லை அங்கே ஒரு ஸ்ரீ கணேசன் சேர்ந்து அந்த விஷயத்தை அப்படி எடுத்து வந்திருக்கா அதில் கணேஷோட பங்கும் இருக்குது அப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் கொடுத்துருக்கிறாரு அதுக்கான சீன் அவங்க கொடுத்தான் படம் பூரா நம்மளை எப்படி ஆக்கிரமிச்சுட்டார் டோட்டலாக வெளியே வரும்போது நிச்சயமாக தேசிய விருது என்பது ஒன்று நியாயமாக நேர்மையாக கிடைக்கும் என்றால் அது இந்த வருடம் இந்த படத்திற்கு பாஸ்கர் சாருக்கு கிடைத்தே ஆக வேண்டும் அதுக்காக தான் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த மேடையில் நீங்கள் இருக்குன்னு உங்களுக்கு போராட்டி இங்கே வர வச்சு இதுக்கு தான் நாசர் சார் வாயில் அந்த வார்த்தை வரும்போது நீங்கள் இருந்தீங்க ஸ்டேஜில் அது உங்களுக்கு பெருமை எங்களுக்கும் பெருமை அது டெஃபினட்டாக இந்த எட்டு தோட்டாக்கள் படமே மொத்தமாக தமிழ் சினிமாவுக்கு எல்லாத்துக்கும் பெருமை சேர்க்கிற படம் சார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான படம் இதில் ரிலீஸ் நம்ம பண்ணுறோன்ற இன்வால்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் காரணமே அந்த படம் தான் நம்ம பண்ண வச்சுருக்கு இதை எடுக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணால் ரைட்டு முடிஞ்சதோட பார்த்துட்டு ஓகே பண்ணி கை கொடுத்துட்டு போக முடியல நம்மளால் இது படம் பார்த்து ரெண்டு மூணு மணி நேரம் பேசி இந்த படத்தை வெளியேட்டுக்கு எல்லா வேலையும் பண்ணி இதுக்கு என்னென்ன பெஸ்ட்டு ப்ரொமோஷன் சொல்லி எல்லாம் பண்ணால் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையிலே இந்த எட்டு தோட்டாக்கள் சம்மந்தப்பட்டதில் எனக்கும் பெருமை இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததற்காக தயாரிப்பாளர் வெள்ளப்பாண்டிக்கும் வெற்றிக்கும் தம்பி கணேஷுக்கும் கார்த்திக் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி ஃபஸ்ட்டு என்னையும் எங்கள் டீமையும் நம்பி எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எங்கள் அப்பாவுக்கு முதல் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் இருக்குது நான் சினிமா அப்படின்னு சொன்னோடனே சினிமா எதுக்குடா சினிமாவில் நிறையா லாஸில் தான் போவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை சினிமாவில் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது எனக்கு சப்போர்ட்டாக எங்கள் ஃபேமிலியில் அம்மா அக்கா தம்பி எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணதால் தான் இந்த படம் ஆரம்பிச்சிது சரி அப்பா படம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன படம் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் வந்து கார்த்திக் சாரை மீட் பண்ணேன் அது வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கார்த்திக் சாரை மீட் பண்ணோடனே கார்த்திக் சார் சொன்னார் நல்ல படமாகவே பண்ணலாம்ப்பா நான் ஸ்கிரிப்டு சொல்ல சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு மூணு நாலு பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னாங்க எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்டில் எதுவும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகலை அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஸ்ரீகணேஷ் வந்தார் ஸ்ரீகணேஷ் வந்தோடனே அவரை பார்த்தோடனே இவர் என்ன இவ்வளோ சின்ன பையனாக இருக்கார் எப்படி படம் எடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் ஸ்கிரிப்ட் சூப்பராக இருந்தது ஆக்சுவலாக அவர் மிஷ்கின் கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்ததுனால அந்த ஸ்கிரிப்டில் அந்த
அதுக்கு அடுத்து அதனால் ஸ்ரீகணேஷர் ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்தது மியூசிக் டைரக்டர் சுந்தரமூர்த்தி ஏன்னா எல்லா ஹீரோக்கும் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே இந்த மாதிரி பாட்டு அமையாது நாலு பாட்டு பண்ணியிருக்காரு நாலு பாட்டுமே ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு அதான் சொன்ன மாதிரி ஒன் சங்கராஜ சரே வந்து வாங்கிட்டாருன்னா அப்போ பாட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் சுந்தரமூர்த்திக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக நம்ம சிவா சார் அண்டு சக்தி சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் படத்தை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் இது ஒரு சின்ன படமாக நம்ம நிறுத்தவே கூடாது பெரிய லெவலில் ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அப்போ தான் சிவா சார் உள்ளே வந்தார் அதனால் சிவா சார் வந்து படம் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இப்படி பண்ணுங்க இது பண்ணாதீங்க அங்கே ஷூட்டிங் வைங்க இங்கே வைக்காதீங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு நிறையா சொல்லிக் கொடுத்தாரு அதனால் சிவா சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சக்தி சார் உங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் அப்புறம் முக்கியமாக சொல்லணும்னா ஒரு புது ஹீரோ நடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லும்போது பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து கூட நடிக்க மாட்டாங்க அதில் வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே பார்க்காம மெயினாக வந்து எங்கள் கூட நடித்தது வந்து நாசர் சாரும் நம்ம எம்எஸ் பாஸ்கர் சாரும் தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கிளைமேக்ஸில் ஒரு சீன் எடுத்தோம் மூணு பேருமே ஒரே இடத்துல ஒரே ரூம்குள்ளே வச்சு ஷூட் ஷூட் பண்ண வேண்டியிருந்தது அப்போ வந்து நான் நினச்சேன் அவங்க ரெண்டு பேர் பெரிய ஜாம்பானுங்களாச்சே நம்மளை எப்படி வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் அப்புறம் பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க தம்பி இப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணாதீங்க இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்காது நீங்கள் நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி என்னை நடிக்க வச்சாங்க அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நாச சாருக்கும் எம்எஸ் பாஸ்கர் சாருக்கும் மற்றபடி என் கூட நடித்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி அதுக்கப்புறம் எங்கள் டேரக்ஷன் டீம் எங்கள் எடிட்டிங் டீம் எல்லா எல்லாருக்குமே என்னென்ன நன்றி நான் கல்லூரி படிக்க சொல்ல எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை எல்லாரும் சொல்லுவாங்க என்ன அவனு அப்படி சொல்லுவாங்க நான் போலீஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அது வாழ்நாள் நடக்க முடியாத ஒரு பெரிய காரியமாக போச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறமா ஸ்ரீ தான் அதுக்கு வேஷன் கொடுத்து எனக்கு ஒரு போலீஸாக காட்டி என் வீட்டில் எல்லாருக்கும் பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது நான் முதல் டைம் யூனிஃபார்ம் போட்டு பார்த்தாங்க எனக்கு அந்த யூனிஃபார்மை வாங்கிட்டேன் திருப்பி இது பதிலமாக ஞாபகார்த்தமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் தம்பிகிட்ட சொல்லி கேட்டு வாங்கிட்டாரு என்னோடய விருப்பம் அது முதல்ல போலீஸார் அதிகாரம் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அதுக்கப்புறமா தேட்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அதனால் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ரெண்டு தான் என் வாழ்க்கையில் பெரிய கனவாக இருந்துச்சு அது ரெண்டுமே இது நடந்துச்சு இந்த இந்த படத்தில் மேல் மக்கள் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்த்து சொல்ல அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பெரிய மேட்ச் நடக்கும் அந்த இடமே நல்ல வைப் எப்போ சேர்த்துக்கணும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கணும் எப்போதுமே நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கணும் எப்போதுமே யார் மனசையும் புண்படுத்தக்கூடாத ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கணும் அது ஸ்ரீ தம்பி கிட்ட இருக்கும் எப்போதுமே நீ என்ன வேலை பார்த்தாலும் சரிங்க தப்பாகவே தானே அண்ணா ஒன் மோர் பெட்டர்மெண்ட் போய்க்கலாமா தப்பையும் நானே படிந்தாலும் அண்ணா நல்லா இருந்ததுண்ணா சூப்பராக இருந்ததுண்ணா ஒரு மோர் பெட்டர்மெண்ட் போய்க்கலாங்கண்ணே அது ஒரு நாலு டேக்கு வாங்கினா அஞ்சாவது டேக்கு அப்படி தான் சொல்லுவாங்க தம்பி என்ன தம்பி ஏதாவது தப்பு பண்ணுறேண்ணா இது தப்புலாம் இல்லைண்ணா டைலாக் கொண்டு விட்டாரா போய் பார்த்து சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லி அசிஸ்டன்ட் எடுத்து சொல்லி விடுவாங்க சொல்லிட்டு அண்ணா டைலாக் பார்த்துட்டீங்களா அப்படின்னு அண்ணா சூப்பராக பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னுச்சுண்ணா அண்ணா பெட்டர்மெண்ட் போய்க்கலாம்ண்ணா அப்படின்னா மனசு வலிக்க வலிக்காது நீங்க ஆயிரமும் நடிக்கலாம் அப்படி அப்படிதான் இருந்துச்சு உண்மையிலே அது சீ தம்பிக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் அதை சொல்றேன் நல்ல விஷயங்கள் எப்போதுமே நம்ம வரவேற்கத்தக்கூடிய விஷயங்கள் அது மனசு கோடாம நடக்கணும் அப்படி வெற்றி தம்பியா வெற்றி தம்பியா பத்தி வெற்றி வந்து ஏற்கனவே வந்து நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அவன் அவனை காலேஜ்ல எப்படிதான் சொல்லுவாங்க ஓடு காலேஜ் தான் சொல்லுவாங்க ஓடிட்டே இருப்பா இப்போ ஏன் ஓடுறானே தெரியாது ஓடிட்டே இருப்பா அப்படி சொல்லுவாங்க நான் நிறைய விசாரிச்சிருக்கேன் வெற்றி பத்தி இந்த படத்துக்கு ஒரு ஆக்டிங் கிளாஸ் உள்ள வரத்துக்கு முதல் முதல் இந்த படத்துக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த காரணம் பிரித்திவி தம்பியா வாழ்நாள மறக்க முடியாத ஒரு தம்பி எனக்கு அவன் தான் வந்து முதல்ல அண்ணா இந்த படத்தை ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணுங்கண்ணா ஒரு வேஷம் காட்டு நீ வேஷம் போடுங்கண்ணா சரி கண்டிப்பாக தம்பியா ஒருத்தர் கிளாஸ் இருக்குண்ணா ஒருத்தர் நண்பர் பாருங்கண்ணா அப்படி தம்பி ஒரு படம் பண்ணாங்க அதுக்கு வந்து வெற்றி வந்து கிளாஸ் பண்ணாங்க அப்போ தான் எனக்கு வெற்றி பழக்கும் வெற்றி யாரும் பெருசாக பேசிய மாட்டாங்க எப்போதுமே ரெகுலராக இருக்கும் முகம் வார்த்தையும் கடுமையாக தான் இருக்கும் மொட்டை மொட்டையாக பேசுவான் ஆ நான் முடிச்சேன் முடிச்சிட்டேன் டே மாதம் கொஞ்சம் மதிக்க போகிறது பெருசா முடிச்சிட்டேங்கண்ணா அப்படி சொல்கிறேன் ஆ சரி சரி உட்கார் ஆ அப்படியே இருக்கும் ரெஜிக்டாக இருக்கும் அப்படி ஒரு போலீஸ்காரனுடைய உருவம் அப்படியே இருக்கும் அந்த இடத்துல ஆனா அது இயல்பான விஷயம் ரொம்ப மதிப்பு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு தம்பி உண்மையிலே மனசுக்குள்ள எதையும் வச்சுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப லைவா இருப்பாங்க அந்த தம்பிக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி கேமரா தம்பிக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் சார் சொன்ன வார்த்தைகள்
ட்ராக்லாம் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறாரு இப்போ ப்ளே பண்ணி காமிச்சோன்னே ஓகே நல்லா இருக்குது பிரதர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஒரு நிமிஷம் டேரக்டர் வந்தாருன்னு சொன்னார் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படி சொன்னார் சரினு சொல்லிட்டு நானும் ஒரு ஃபிஃப்ட் டென் மினிட்ஸ் இப்படி உட்காந்து ஸோ வேறு ஏதாவது பேசிகிட்டே இருந்தோம் அப்போ ஒரு பையன் வந்து பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டு அப்படியே சும்மா பார்த்துட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் ஹலோ பிரதர் இந்த மாதிரி பேசிட்டே இருந்தோம் அப்புறம் சுந்தர் முத்தியில் கேட்டேன் டேரக்டர் வரலையா அப்படின்னா அவர் தாங்க டேரக்டர் அப்படின்னாரு அதான் நம்ம ஸ்ரீகணேஷ் அண்ட் இந்த பாட்டு சமயம் வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா வந்து ஸ்ரீகணேஷோட ஸ்ரீகணேஷ் அவங்க ஃபுல்லாக உட்காந்துருந்தார் உட்காந்துட்டு வந்து என்ன கேட்டால் வந்து இது இப்படி இருக்கலாம் அது அப்படி இருக்கலாம் ரொம்ப டார்ச்சர் இல்லாமல் இல்லை அவர் சொன்னால் எல்லாமே இப்போ விஷயங்கள் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருந்தது ரெண்டாவது என்னென்னா லிலிக்கல் ஃப்ரீடம் நிறையா இருந்தது இது ஏன்னா சுந்தரமூர்த்தி வந்து டியூனை போட்டு அப்படியே க இது அதுக்குள்ளே தான் எழுதணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு கன்சியூமே பண்ணல நீங்கள் ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக போங்க பிரதர் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க அதனால தான் இந்த பாட்டு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நான் இன்றைக்கி தான் அந்த பாட்டை நான் விஷுவலாக பார்க்குறேன் கேமராமேன் Amazing, Dinesh, right? Thank you. Amazing job, amazing job. Shakti Film Factory, Sarva, we have released the second film. It's a great film. It's a great film. It's a big print of Karthi Brothers, Siva Sir. It's a big print of Karthi Brothers, Siva Sir. It's a big print of Karthi Brothers, Siva Sir. It's a big print of Karthi Brothers, எடுக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லணும்னு தோணுற ஒரு விஷயம் ஒரு ப்ரொடியூசரு அந்த ப்ரொடியூசரோட பையன் ஹீரோவாக நடித்து ஒரு படம் தயாரிக்கப்படுதுன்னா அந்த படத்துக்கான கதையமைப்புலேருந்து எல்லா விஷயமுமே வேறையாகவே இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு மாஸ்லவல் ஹீரோவாக தான் தங்களை நினச்சிக்கிட்டு அப்படி தான் ஒரு கதையை சூஸ் பண்ணுவாங்க கதைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு நல்ல படத்தை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எடுக்கணும் இது வந்து ஒரு அதாவது ஒரு சினிமா ரசிகனா அவர் வந்து யோசிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல படத்தை எடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு ஏன்னா ஒரு நடிகர் வந்து வெளியில கதை கேட்டு ஓகே பண்றதுக்கும் ஒரு ப்ரொடியூசரோட பையனா இருந்து ஒரு கதையை கேட்டு ஓகே பண்றதுக்குமான வித்தியாசம் நிறைய இருக்கு இந்த கதைய அவரு தேர்ந்தெடுத்து அப்படி ஒரு படம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பண்ணியிருக்காங்கிறப்ப மிகப்பெரிய வாழ்த்தை வந்து தெரிவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சில சமயத்தில் சில விஷயங்கள் ஒரு ஒரு நல்லது நடந்துச்சுன்னா அடுத்தடுத்தது நல்லது தொடர்ச்சியாக நடக்கும் அப்படிம்பாங்க துருவங்கள் பதினாறு ஏற்கனவே நான் வெளி எங்க நான் ட்ரீம் ஃபேக்ட்ரி மூலியமா வெளியிட்ட ஒரு திரைப்படம் ஒரு கார்த்திக் நரேன் எப்படி வந்து ஒரு கடவுளின் குழந்தை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இன்னைக்கு வந்து பிரஸ்லேருந்து பொதுஜனம் வரைக்கும் ஒரு யோசிக்க தோணுதும் அது மாதிரி தான் கணேஷும் இருக்கும் அந்த படம் அந்த படத்தை வந்து ப்ரிவியூ வந்து சிவா சார் பார்க்க சொல்லி பார்த்துருந்தேங்க படம் இன்ட்ரோவல் படம் பார்த்துட்டு சிவா சாருக்கு பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருக்கோம் அப்போ தான் டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவா சார் தான் சொன்னாங்க படம் நல்லா இருக்கு சரி எப்படியும் செகண்ட் ஆஃப் என்ன எது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருவோம்னு சொல்லிட்டு படத்தை பற்றி நான் சிவா சார்கிட்ட எதுவுமே பேசலை படம் முடிச்சதுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் சிவா சார் அந்த நாங்கள் படம் பார்த்த பிரிவியூ தேட்டருக்கு வெளியில் நின்று ஒன்றரை மணி நேரம் படத்தை பற்றி மட்டுமே பேசியிருக்காங்க ஒரு படம் அவங்களுக்கு இருக்க எத்தனையோ படங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பல வருஷ காலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேற எந்த டாபிக்குமே இல்லை இந்த படம் படத்தோட கதை கதையமைப்பு இந்த விஷயங்கள் நம்ம நாசர் சாரோட நடிப்பை பற்றி ஏதோ வந்து நான் ஒரு நடிகர் திலகத்தோட நடிப்பை பற்றி சொல்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் பாஸ்கர் சார் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் பற்றி நான் ஒரு விஷயம் என்ன ஒரு விஷயம்னா எம் எஸ் பாஸ்கர் சாரை பக்கத்தில் பார்த்தோன்னே நான் சொன்னேன் சார் நானும் உங்கள் ஊருக்கு பக்கம்தான் சார் ஒருவேளை எட்டு தோட்டாக்கள் படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அவங்க ஊருக்கு பக்கத்து ஊராக நான் இல்லாட்டினா கூட நான் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருப்பேன் சார் நானும் உங்களோட தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவன் தான் சார் இருப்பேன் அந்த அளவுக்கு எட்டு தோட்டா அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல நடிகர் எட்டு தோட்டாவுக்கு பிறகு எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் மேலே நம்மளுடைய பார்வை வந்து டோட்டலாக வேறுபட போகுது ஒரு மிகப்பெரிய நடிகனா இந்த படத்துக்கு பிறகு எல்லாராலையும் ரெகக்னைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு படமாக வந்து நிற்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு 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 இந்த இந்த வயசில் இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்டை எடுத்து எனக்கு மறுபடி மறுபடி சொன்னால் பொருத்தமாக இருக்குமான்னு தெரியாது நான் ஒரு கார்த்திக் நரேனை பார்க்குற மாதிரி தான் கணேஷ கணேஷ் பிரதரை பார்க்குறேன் நான் எல்லா நல்ல படத்தையும் இப்போ என்னோட இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க கடுகு வந்து 
நீங்க நீங்க உங்களுடைய வார்த்தைகளால தான் இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் வந்து மிகப்பெரிய வேர்ட் ஆஃப் மவுத் கிரியேட் ஆகி ஒரு நல்ல ஆதரவு எங்க பார்த்தாலும் கிடைச்சிட்டு இருக்கு இது மிக நல்ல படம் பத்திரிகை ஷோ வந்து ரிலீஸுக்கு ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடியே பிளே பண்றதுன்னு அவங்களே முடிவு பண்ணிருக்காங்க நிச்சயமா சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஒரு நல்ல படத்தை நிச்சயமா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்க